Мир, в котором все архивные документы сплошь оцифрованы, это, конечно, иллюзия. Тут нет никакого масонского заговора, просто это слишком большой объем работы, который никак не окупится общество на данный момент. Кто знает, как разовьются технологии в этом направлении в будущем. Для генеалогии есть несколько основных типов документов, очень востребованных, которые есть в каждом региональном архиве. Если их оцифровать, работа стала бы легче на 80%. В странах, где это уже сделали, генеалогия переживает бум. Архив ЗАГС, который хранит все самые важные для нас документы по 20 веку, обещает перевести в цифровой вид до 20-х годов. Это значит, что искать и просматривать записи сотрудники ЗАГС смогут быстрее, но выдача будет также строга из-за политики конфиденциальности. А в самих архивах разных областей цифровка сильно отличается от архива к архиву. Где-то есть электронные системы, не везде. АИС, которые дают возможность из дома просматривать описи. То есть вы можете из дома выбрать дело и, может быть, даже заказать, а приехать в читальный зал уже только посмотреть. А оцифрованы в большинстве случаев именно описи, но не дела. Если оцифрован какой-то процент дел, и они доступны за плату вот этой системе дистанционного просмотра, иногда бывает, что нельзя их скопировать. Цены отличаются в зависимости от представления архива о справедливой цене на оцифрованные материалы. Есть также сторонние коллекции, частные или организации, и самое известное это FamilySearch.org, недавно открывшийся свободный доступ к ней, онлайн-доступ, конечно, сбудоражил генеалогическое сообщество, очень обрадовал, но опять-таки возникли технические проблемы, которые, мы надеемся, будут устранены. А общий совет, не надейтесь, что фонды есть в цифре, те, которые вам нужны, но... Учитывайте такую возможность, и прежде чем обращаться непосредственно в архив или к частному исследователю, обязательно проверьте на форуме ВГД, например, или просто где-то в интернете, а также на сайте архива, конечно, если в нем оцифрованные фонды и как к ним можно получить доступ.